serikali ya Kenya haijatuandikia rasmi ku, kuzuia mahindi kutoka Tanzania. Na tumeona notification ambayo inazunguka kwenye mitandao ya kijamii na baada ya jambo hilo imebidi mimi mwenyewe nije lakini nikiwa na vile vile mkurugenzi wa wa, wa TBS naye tuko naye hapa tumekuja boda ya Tanzania na Kenya upande wa Namanga na kumekuwa na biashara ya muda mrefu kati ya Tanzania na Kenya hasa kwa upande wetu wa Tanzania tukiuza zaidi mazao ya kilimo sisi kama nchi tumekuwa tukiuza tukipeleka Kenya mazao mbalimbali mbali. Kenya imekuwa ikinua kutoka Tanzania mazao ya vyakula uh, kama mahindi uh, avocado uh, lakini vile vile tumekuwa tukiexport na kuuza chai yetu kupitia kupitia Kenya na sisi na wao ni wanachama wa kitu ni tumesign kitu kinaitwa International Plant Protection Convention Convention na ina utaratibu wa kufata ambao ni lazima nchi iufate utaratibu wenyewe ni very simple linapotoka zao kama mahindi Tanzania linaondoka na certificate ya phytosanitary certificate wanapewa zao lile maza, mahindi yale yataingia upande wao utaratibu wa kidunia ambao ni uko recognized na WTO na ndio utaratibu wa plant health organization zote duniani ni kwamba pale ambapo nchi inakutana na tatizo kwenye zao hasa la chakula ambalo either linakuwa halijamit kiwango kinachotakiwa cha standard wanatakiwa ku kitu kinaitwa non compliance notice wanatuletea sisi toka tumeanza kufanya biashara na Kenya haijawahi kutokea hata siku moja tukaletewa non compliance notice kutoka upande wa pili kwamba mahindi yetu yana matatizo naomba nieleweke katika hili haijawahi kutokea kwa hiyo tunasubiri formal statement na mimi nataka niwaambie wafanyabiashara wa Tanzania kama nchi hatujapokea taarifa rasmi ya kiserikali tunajua wameleta notice upande wao wa boda wa, wa, wa na manga hapa kuzuia magari yetu yenye mahindi yasivuke upande wa pili na nimeongea na in charge wa TRA hapa wametuthibitishia hilo kwamba gari zetu za mahindi zimezuiliwa upande wa Kenya wameambiwa upande wao wamezuia kwa hiyo gari zetu haziingii upande wa Kenya lakini best practice natarajia mimi kwa niaba ya serikali serikali ya jamhuri ya Kenya i-communicate na serikali ya Tanzania rasmi hichi kinachofanyika sasa hivi kwenye boda ni uhuni ambao hatuwezi ku entertain kama kuna problem upo utaratibu ambao unaongozwa kwa mujibu wa sheria ambazo zina to guide wote kwenye trade hatutaraji our trade partner ambaye ni member wa East Africa kama sisi wa behave kwa utaratibu huu it is confirmed hawajaongea na serikali ya Tanzania rasmi kwamba kuna jambo hili lakini walichokifanya ni nazo hapa notice ambayo uh, wame 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 wamezipeleka kwenye boda yao ambazo boda zao zimeact kutokana na hizo notice na sasa hivi nilikuwa na confirm na commissioner na na, na na mwakilishi wetu wa TRA wa, wa mkoa wa Arusha ambaye tuko naye hapa ni kweli kwamba gari zetu haziruhusiwi zenye mahindi kuingia Kenya na na mimi nataka niseme tu hivi kwamba Tanzania tumekuwa tukiuza mahindi yetu sio tu Kenya WFP as we speak wananunua mahindi ya Tanzania hauwezi kutoa statement ya general kama hii if it is true kwamba hii ni kauli yao na ndio msimamo wao wa serikali kwa sisi we demand kwamba haya maamuzi ambayo yako kwenye boda leo ni maamuzi ambayo ni unprofessional and ethical ambayo nchi yoyote ambayo inaheshimu taratibu za kimataifa haiwezi ku behave namna hii sasa hivi tumeona upande wa Kenya kuna gari za kitanzania karibu 15 zimezuiliwa ambazo zimewekwa zimehifadhiwa haziruhusiwi kwenda upande wao lakini vile vile kuna gari 12 ambazo zimebeba mahindi hapa toka jana zimezuiliwa 
kwa notis ambazo tunaziona kwenye mitandao. Kwa hiyo what we demand as a country tunahitaji a formal communication kutoka serikali ya Jamhuri ya Kenya. Ituandikie rasmi formally. Lakini sisi tunaamini kwamba mahindi yetu yana ubora na ndio maana tumeendelea kuwa enka supplier wa mazao ya chakula katika region yetu. Na nataka niwatie moyo wafanyabiashara wa Tanzania kwamba tutasubiri tamko rasmi la serikali ya Kenya formally kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. As we speak sasa hivi sisi kama Wizara ya Kilimo tunachukulia kwamba hakuna tamko rasmi la serikali. Kwa sababu serikali haifanyi kazi kwa mfumo huu ambao wameanza kuufanya masaa 24 yaliyopita. La pili best practice ya jambo hili hauwezi kukondem sekta nzima ya mahindi aidha kwa tukio moja au mawili. Na mimi nataka niseme non compliance notes inaandaliwa kwa kuchukua sample na nimeongea na mtu wetu wa PHS tuko naye hapa mwakilishi wa, wa Wizara ya Kilimo amefanya communication na counterparts wake practice iko wazi kwamba mahindi yetu wanachukua sample wao kama kefas hawajawahi kuleta taasisi inayohusika na ubora wa chakula na kutuambia kwamba wedha chakula hiki kina sumu au hakina sumu kwa upande wa Kenya ni taasisi inaitwa kefas ndio counter play, nani player wa upande wetu lakini standard bureau of standard yao ya Kenya hatuna communication yoyote walioileta Tanzania bureau of standards kwamba mazao ya mahindi ya chakula yanayotoka Tanzania kwenda Kenya yana matatizo kwa hiyo we don't expect memba mwenzetu wa jumuiya ya Afrika Mashariki aka behave na namna hii. Na sisi tunataraji kwamba kama kuna tatizo lolote wafate utaratibu ambao upo globally kwamba wanapochukua sample ya mzigo mmoja wakiukuta na tatizo ambao ni major problem wana wajibu wa kutuandikia kitu kinaitwa non non compliance ikionyesha mzigo huo ni wa nani umetoka mfanyabiashara huyo ni nani kama kuna hilo tatizo ili tulijue linatokea wapi lakini kama nchi sasa hivi mimi najiuliza swali WFP ni mmoja wa client wetu ananunua mahindi yetu na as we speak sasa hivi wananunua zaidi ya tani 2020 kitu kutoka kwenye taasisi yetu ya bodi ya mazao mchanganyiko hawajawahi kutuletea complaint ya namna hii how come leo uh, tupate hii complaint number two sisi kama wizara ya kilimo mwaka jana kuna game inafanyika ambayo tuli communicate na aliyekuwa balozi wetu Tanzania upande wa Kenya alienda hadi Mombasa kwenye Millers kwenda kulitatua ili tatizo nini wanachokifanya trucks za Tanzania zinapofika kwa wale Millers wale middlemans wa kwao watamchelewesha barabarani watamweka kwenye yadi mvua zitanyesha mahindi yatanyeshewa mvua kuta delay process ya kuchukua ili either waje waseme ubora umeshuka this has been a game mwaka mmoja uliopita ilibidi tuongee na balozi wetu wa Kenya aliyekuwa balozi wetu wa Kenya kabla hajamaliza kipindi chake mheshimiwa pindi chana alienda hadi Mombasa kwa ajili ya ku resolve this thing nachotaka tu mimi niseme hivi sisi wizara ya kilimo ya Tanzania tumepewa jukumu na mheshimiwa rais ku protect interest ya wakulima wa Tanzania we will not allow anyone ku jeopardize na ku destroy image ya sekta ya kilimo ya nchi yetu hatutaruhusu hili na mimi nasema kwa niaba ya wizara kwamba hatujapokea non compliance notice yoyote toka tumeanza kufanya nao biashara hata siku moja hawajawahi kuleta notice ya kwamba chakula kinachotoka Tanzania hakina ubora hawaja communicate na Tanzania Bureau of Standard hawaja communicate na plant health authority ya Tanzania hata siku moja so they should stop these games they are playing sisi ni partner wao wa biashara tutaheshimu misingi ya kibiashara kama watafata utaratibu wa kibiashara na sheria zilizowekwa duniani wao ni member wa IPPC na sisi ni member wa IPPC kuna utaratibu umewekwa wa kufata they should follow sio kuleta notice kwenye boda kuzuia mazao yetu kuingia kwao na hii general statement ni, ni statement ambayo ni unprofessional kama ni statement ya serikali ya Kenya kwa sababu tumejiridhisha 
kwamba wamezuia magari that is one two tumejiridhisha wametoa notice kwenye boda yao kwamba mahindi ya Tanzania yasiingie kwa sisi kama serikali nataka niwaambie wa Tanzania tunalifanyia kazi kwa serious na tunalipa uzito unaostahili Region ya Afrika tuna wajibu wa kuheshimiana South Africa wametufanyia uhuni kwenye avocado tumechukua hatua zinazostahili sasa wamekuja mezani we will not hesitate kuchukua hatua yoyote itakayolinda maslahi ya Tanzania it is unprofessional ni hawa hawa mwaka juzi na nataka wa Tanzania waelewe mwaka juzi mwishoni mwa mwaka juzi walikuja delegation ya serikali ya Kenya ikulu kumuomba rais Magufuli tuwape tuwa, tuwafungulie mipaka tuwauzie mahindi mimi nilikuwepo na tukatoa kauli ya kufungua mipaka kuuza mahindi na serikali yetu haijawahi kufunga kuuza mipaka na mimi nitumie nafasi hii mtanzania yoyote anayetaka kuuza mazao ya chakula popote afate utaratibu achukue leseni ya export achukue phytosanitary certificate apate kutoka wizara ya kilimo akauze popote hatujawahi kuzuia leo ukiisoma ile statement is too general ni wao miezi michache iliyopita walikuja kuiomba serikali na rais akatoa go ahead leo wana behave namna hii nataka tu niseme hivi tuheshimiane this is very important we are in one region sisi wote ni member wa East Africa hatutaraji serikali ya jamhuri ya Kenya i behave namna hii hatutaraji kwa hiyo jukumu langu mimi nataka niwaape mambo niwaambie wakulima wa Tanzania mambo mawili kama nchi hatujapokea notification yoyote kwamba mahindi yetu ni mabovu hatujapokea professionally yenye kufata utaratibu wa plant health organizations la pili nataka niwaambie wafanyabiashara wa Tanzania tulieni tunaendelea kulifuatilia hili jambo kwa utaratibu unaofatakiwa wa kisheria tutafata utaratibu zote ku resolve hili jambo na wala msiwe na hofu na tutapata solution ya kudumu Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichoko Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa nate na bari Reggie Mkwaju ane Mkwaju 029 anapenda kuwatangaza nafasi za masomo kwa ngazi diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakao anza mwezi Machi mwaka 2021 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujunga na vyo viku bora kabisa hapa nchini na nje nchi pia kuna ofa ya kozi fupi za computer application graphics and design na video production kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0754864361 au 0652835123 KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda